కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టేందుకు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు సామాజిక బాధ్యతగా సహకారం అందించాలన్న పిలుపునకు అపూర్వ స్పందన లభిస్తోంది కరీంనగర్లోని చెల్మడ ఆనందరావు మెడికల్ కళాశాల ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటుకు అంగీకరించింది ఐసోలేషన్ వార్డుతో పాటు ఐసీయూ యూనిట్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామంటున్న మెడికల్ కళాశాల చైర్మన్ లక్ష్మీ నరసింహారావుతో ముఖాముఖి కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో కలవరం రేగింది అయితే ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం కూడా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది అయితే ఇంటింట సర్వేలు నిర్వహించి ఎవరికైతే జలుబు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే వాటిని నమోదు చేయడమే కాకుండా వారికి తగిన వైద్య సదుపాయాలు అందించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసింది ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కూడా సామాజిక బాధ్యతగా ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేయడానికి ముందు రావాలని చెప్పేసి కోరారు ఈ క్రమంలో కరీంనగర్లోని చల్మేడ ఆనందరావు వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ఈ ఐసోలేటెడ్ వార్డ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది అయితే ఎన్ని బెడ్లు ఉన్నాయి ఇన్నున్న సదుపాయాలు ఏంటి చైర్మన్ చల్మేడ లక్ష్మీ నరసింహరావు మనతో ఉన్నారు అడిగి తెలుసాం చైర్మన్ గారు మీరు ఈ ఐసోలేటెడ్ వార్డ్లో ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు ఎన్ని బెడ్లు అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వ పరంగా యాభై బెడ్లు కావాలని కోరడం జరిగింది అట్లే మాకు మా వైస్ ఛాన్సలర్ కె కాలేజీ నారాయణ రావు యూనివర్సిటీ వారు రావడము అంటే వారు కూడా చెప్పడము వారు సూచన మేరకు రిజిస్టర్ గారు వచ్చి చెక్ చేయడం జరిగింది మేము ఈరోజు ఉదయం ఈ తీవ్రత చూసి యాభై బెడ్ల బదులు రెండు వందల బెడ్లు మేము సిద్ధం చేసి ఉంచాము అది కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది తద్వారా ఒక పది బెడ్ల ఐసీయూ కావాలి అని చెప్పడము మరి ఈరోజు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడిన సందర్భంలో వారు ఒక ఇరవై బెడ్లు విత్ వెంటిలేటర్స్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పారు దానికోసము మేము ఇరవై నాలుగు బెడ్ల ఐసీయూను రెడీ చేసి పెట్టినాము ఇది వచ్చినా కూడా సమాజ బాధ్యతగా తప్పకుండా మేము కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎటువంటి విపత్తు వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు మేము తయారై ఉన్నాము ఇప్పుడు ఈ మనకున్న వైద్య సదుపాయాలు ఏంటి అంటే ఏమైనా తీవ్రంగా ఉండే ఇక్కడ ఏమైనా వైద్య వైద్యం అందించే అవకాశం ఉంటుందా లేకపోతే మనం కూడా ఇక్కడ నుంచి గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అంటే ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే తప్పకుండా మేము కూడా చేసే మాకు కూడా పల్మనాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఎటువంటి విపత్తును కూడా చేసే శక్తి ఉంది బట్ అదంతా గవర్నమెంట్ డిసిషన్ వారు ఏమన్నా క్వారంటైన్ చేసేదానికి ఇక్కడ చూస్తారా తీవ్రత ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ చికిత్స చేయమంటే తప్పకుండా చేసే అవకాశం ఉంది లేదంటే వారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేస్తే వారు ఉన్నారు అక్కడ చేయవచ్చు మేమైతే రెడీ ఉన్నాము ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆదిమలి ఉన్నారు అయితే మనం ఇక్కడ ఎలాంటి వైద్యం చేసేందుకు అవకాశం ఉంది ఉన్న సదుపాయాలు ఏంటి ఆల్రెడీ సార్ చెప్పిన వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ మీ ఫోన్ చేసిన ఆల్రెడీ అయితే ప్రభు ప్రభుత్వ ప్రకారం ఫిఫ్టీ బెడ్స్ అన్ని మెడికల్ కాలేజ్లో సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు బట్ మన తరఫు నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఐసోలేషన్ బెడ్స్గా రెడీ చేసి పెట్టినారు అంటే ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు పేషెంట్లను తీసుకొస్తూనే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా లేకపోతే నేరుగా ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ కావచ్చా అప్రోచ్ కావచ్చు ఎవరైనా అప్రోచ్ కావచ్చు ఇప్పుడే ఒక త్రీ ఫోర్ పేషెంట్స్ మన ఓపీడీకి వచ్చిన అంటే అది ఏమైనా పాజిటివ్ అంటే మనం ఐసోలేషన్ బెడ్లో వార్డులో పెట్టేసి అది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తా లేకపోతే జస్ట్ క్వారంటైన్ లాగా సెపరేట్ పెట్టేసి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలరు మనం ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటే మీ దగ్గర రమ్మని సూచిస్తున్నారు మేడం అంటే మన దగ్గర అంటే కొంచెం జలుబు దగ్గు ఏమైనా దమ్ముటి ఉంటే పేషెంట్స్కి లేకపోతే ఏమైనా జ్వరం ఉంటే అటువంటి లక్షణాలు ఉంటే ఇమీడియట్లీ మన దగ్గర అప్రోచ్ కావచ్చు పేషెంట్స్ కానీ ఆ పేషెంట్ అటెండ్ అది ఏమైనా ఉంటే మనకి రిపోర్ట్ చేస్తే కూడా మన తర్వాత నుంచి ఏమైనా వైద్య కావాలంటే మనం రెడీ ఉన్నా చేయడానికి అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు సామాజిక బాధ్యతగా తాము కూడా వైద్య సేవలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి చల్మేడ లక్ష్మీ నరసింహారావు అంటున్నారు ఎవరైనా కానీ తమకు అనుమానాలు ఉంటే మాత్రం తమ వద్ద వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ సూచిస్తున్నారు కరీంనగర్ నుంచి కిరణ్ తిరుపతితో అలీముద్దీన్ ఈటీవీ న